በኬንያም ትገኙ ኢትዮጵያ እና ቱል ኢትዮጵያውያን እንኳን ወደዚህ መድረክ በሰላም መጣችሁ ማለት ፈልጋለሁ በኬንያ ፌድሪ ኤምባሲ ባልደረቦች በታላቁ የህዳሴ ግድብ የመጀመሪያ ዙር የዋሃሙልት መጠናቀቅ የተሰማንን ታላቅ ደስታ እና ኩራት እየገለጸን በተባበረ ክንድ በራሳችን መዋጮ የገነባ ነው ታላቁ የህዳሴ ግድባችን እዚህ ደርሶ በማይታችን ለትውልዶች የሚተርፍ አሻራ በማኖራችን እናንተንም እንኳን ደስ ያላችሁ እንኳን ደስ ያለን ታላቁ የህዳሴ ግድብ አሁን ከእቅድና ወረቀት አልፎ ወደሚጨበጥ እና ሚዳሰስ ኡነተኛነት ተቀይሯል ለዘመናት ተካታታይ ትውልዶች ሲያስቡት ሲያልሙት ግን ማድረግ ያቃታቸውን ጉዳይ የኔና አንተ የኔና የናንተ ትውልድ ስለአከናወነው ለንኮራ ይገባል በድጋሚ እንኳን ደሳላችሁ የውሃ ሙሌት ወመጀመሩ ለኛ ለኢትዮጵያውያን ትልቅ ትርጉም አለው በዚህ ቨርቹዋል ውይይት ላይ ያላችሁ ወንድሞቼ እና እህቶቼ እንደምታስታውስ እንደምታስታውሱት ይህ ግድብ መሰረቱ ሲጣል እዚሁ ሚሽን ነበርኩና እዚህ ያላችሁ ኢትዮጵያውያን ወገኖቼ የነበራችሁ የደስታ የሳገና የምባ ስሜት አልዘነጋው አሁን የዋሃሙ ሌቱ ሲኖር በተመሳሳይ ብዙዎቻችሁ ደውላችሁ ይህንን ቀን ለማየት ለመቻላችን ለዚህ ቀን በመታደላችን መንግስታችንን እና መሰገናለን ብላችኋል ግን ውለታውንም ክሬዲቱንም መውሰድ ያለባችሁ እና አንተ ናችሁ ይሄ ግድብ ዛሬ ያለበት ደረጃ ላይ እንዲደርስ በገንዘብ በውቀት ደግፋችኋል ያገራችሁ የዜጋ አምባሳደሮች ሆናችሁ በየመድረኩ ተከራክራችኋል ጽፋችኋል ስለአገራችሁ ጥቅም ስለአገራችሁ ብሄራዊ ጥቅም ጥብቅና ስለቆማችሁ ምስጋናው ለእናንተ ይገባል በኢትዮጵያ መንግስት እንዲሁም በራሴ ንባባል ድርቦች ስም ላመሰግናችሁ ወዳለሁ የግድባችን የመጀመሪያ ዙሩ ወሃሙልህ በተሳካ ሁኔታ መጠናቀቅ ከተባበረን የማናሰካው ማንኛቸውም ነገር አለመኖሩን በግልጽ ያሳየ ነው በዚህ ችለት እኛ ኢትዮጵያውያን ከኛው አልፎ ለአካባቢው ለቀጣናው የሚተርፍ ታላላቅ ፕሮጀክቶችን በብቃትና በፍቅርተኛ የመተባበር መንፈስ ማሳካት እንደምንችል በተግባር ማሳየት ይችላል የስኬታችን ከዚህም በላይ ከዚህ በላቀ መስራት እና ውጤት ማስመዝገብ እንደምንችል ታላቅ ማሰያ ነው ብያምናለሁ ውድ ወንድሞቼና እህቶቼ ያገራችን የቁልቁለት ጉዞን በማስቆም ወደ እድገትና ብልጽግና ጉዟችን በጽኑና በአስተማማኝ በአስተማማኝ መሰረት ላይ ማኖር ይጠብቅብናል ለልጆቻችን እኛ ከተረከብነው የተሻለ ሀገር የተረጋጋ ሀገር ለማትረከብ ኃላፊነት አለብን ብያምናለሁ እርስ በርስ ከመናቆር በትናንሽ ነገሮች ላይ ግዚያችንን ከማባከን ያገራችንን መጻኢ እድል የበለጠ ጠንካራ በሚያደርጉ ጉዳዮች ላይ መረባረብ ይገባናል ከነዚህ ጉዳዮች አንዱ የታላቁ ህዳሴ ግድብ ነው በእያምናለሁ ይሄ ውሃ ከመሰብሰብ ውሃ ከማቆር የላቀ ጥቅም አለው ይሄንን ባለሙያዎቹ የበለጠ ያብራሩታል እና ኢንጂነር ጌሪዮንና ፕሮፌሰር ያቆብ ባሉበት እኔ ስለ ጥቅሙ ብዙ መናገር አልፈልግም የህዳሴ ግድብ ግን የሁላችንም የኢትዮጵያውያን የጋራ ፕሮጀክት ነው እያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ ያለውን ቀብሪ ተማጥጦ እየሰራው ያለ ፕሮጀክት ነው እዚ ደረጃ ላይ መድረሱ ለሁላችንም ኩራት ነው በዬ አስባለሁ በዲፕሎማሲው መስክ ትልቅ አስተዋጽኦ ካደረጉ ባለሙያዎች ሁለቱ ዛሬ ከኛ ጋር አሉ በልምድ ምናውድሳቸው የምንዘምርላቸው የምንቀኝላቸው ጀግኖቻችን 
ጦርነት የዋሉ ጀግኖቻችንን ነው እነሱ ይገባቸዋል ትክክል ነው ይሁን እንጂ ሲቪል ጀግኖችን የማወደስ የማክበር ባህላችን ጠንካራ የሚባል አይደለም ከነዚህ ሲቪል ጀግኖች ሁለቱ ዶክተር ያዕቆብ አሳኖና ኢንጂነር ጌዲዮን ፊልፊት ትረድ ፍላይ ሊቀመጡ የሚችሉ ናቸው የውይይቱን አካሄድ በተመለከተ የውይይታችንን አጀንዳ ሁለቱ ባለሙያዎች 15 15 ደቂቃ የሄዱ ይወሰዱ ያቀርቡትና በመቀጠል የጥያቄና መልስ ጊዜ ይኖረናል ተሳታፊዎችን መማጸነው በተቻለ መጠን አጠር አጠር ያሉ ጥያቄዎችም አስተያየቶችም እንዲሆኑ ነው ያካል አካል ውይት ቢሆን ብዙ ነገሮችን ማንሳት እንችል ይሆን ነበር ይሁን እንጂ ይሄ ዲጂታል የቨርቹዋል ውይይቱ ከኛ ቁጥሩ ውጭ ያለ ስለሆነ በተቻለ መጠን አጠር አጠር ያሉ አስተያየቶችን ጥያቄዎችን እንድታቀርቡ ስታቀርቡም ስማችሁን ለመተዋወቅም ቢሆን ስማችሁን እንድትጠቅሱ ጠይቃለሁ አመሰግናለሁ እግዚአብሔር ይስጥልኝ በጣም አመሰግናለሁ በጣም ዛሬ የነን ወይት ስናካሂድ ቀደም ሰው እንደገለጹት ቀደም ስል ቢሆን ኖሮ ለየት ያለ ሚዛን ለየት ያለ የክርክር እና አስተሳሰብ ደረጃ ኖረ ነበር አሁን ቀደም ሰው እንደገለጹት የ የተባ አላጉዳ ሰይድ የመጀመሪያ ሙልት በሚገባ እና በሚያስደስት መንገድ በፍጥነት ስለተሞላ የደስፋ የተጣንን ልብ በሙሉ የሞላው ስለሆነ እኔም በዝሁ ደስታና ስኬት ላይ ሆነ ነው አሁን የማቀርበውን ወረቀት ባጭሩ ለማቅረብ የሚፈልገው ጠሮ እንግዳው እዛ ላይ እንዳያችሁት ባጭር ባጭሩ ለሂድ ሰባት አይተሞች ያሉበት የኢትዮጵያ ካርታ የሚያሳያቸው ወንዞች አሉ አባይን ታዩት አላችሁ ከኢትዮጵያ ተነስተውት ሱዳን የሚሄድ አጠገቡ ጀንደርና ራሃድ የሚባል ወንዞች አሉ ተከዘ ያለ መረብ አለ ወደ ኤርትራ የሚሄድ ተከዘ ወደ ሱዳን ሄድና አክበራ ነው የሚሰኘው እዛ መረብ ምርጥራ ሄደው እዛው ይሰርጋል ባሮአ ኮቦ ወደ ደቡብ ሱዳን ይሄዳል ግቤ ኦሞ ወደ ኬንያ ይወርዳል በቱርካና በኩል አርገው ጀናሌ ወደ ሶማሊያ ይሄዳል ጋዋ ኬንያና ኢትዮጵያና ዋስንና ትንሽ ወደ ሶማሊያ ይገባና ጀናሌ ላይ ይገባና አሁንም በሶማሌ በኩል እንዶ ኦቂያኖስ ይገባ ሌላዋ ቢሽ በለ ነው በሚስራጅ ኢትዮጵያ ወደ ሱድ ወደ ሶማሌ የሚገባ ይሄ የሚያሳየው የኢትዮጵያ ወንዞች ኢትዮጵያን በሰሜን ምስራቅ አፍሪካ ፍተኛ ቦታ ላይ የሚያስቀምጡ መሆናቸውን ነው የሚያሳየው የዋብታችን በጣም ትልቅ ነው ይሄ ሰሜን ምስራቅ አፍሪካ ካርታ በትልቁ አፍሪካ ካርታ ላይ የምታዩት አብዛኞቹ የኛ ወንዞች ወደ ጎረቤት ሀገር ይሄዳሉ። ጎረቤት ሀገሮች ደሞ እንደ አጋጣሚ ሆኖ ደረቅ አየር ጠባ ያላቸው ናቸው። እነዚህ ሀገሮች ውሃ ከኢትዮጵያ የመቀበላቸው ያህል ለወደፊትም የውሃ ፍላጎታቸው ከልማታቸው አንጻር እየቀጠለ ይሄዳል። በኢትዮጵያ በኩል 61 በመቶ የኢትዮጵያ መሬት ደረቃማ ነው ያለ መስኖ ሊለማ ምችል አይደለም ስለዚህ አሁን ኢትዮጵያ ወንዞቿ ወደ ውጪ የማይሄዳቸውን ያህል ደግሞ ደረቃማ የኢትዮጵያን መሬት ማልማት ተጠበቀባቸዋል የአንድ ለወደፊት የምንፈታው ተግዳሮት ነው የሚሆነው በአንድ ቃል የኢትዮጵያ ወንዞች ከጎረቤቶቻችን ጋራ ምንጋራቸው እንደመሆኑ መጠን ለማታችንም ከፍተኛ ድርሻና ዝግጅት ያስፈልጋል ጎረቤቶቻችን የሚፈልጉትን ውሃ ምን ሰጠው በኩልነትና ሚዛናዊ በሆነ አጠቃቀም ስለሆነ ይሄ ትልቁ ተመነታችን ለወደፊትም 
የሚቀጥል የመነሳችን መሆኑን ማረጋገጥ ያስፈልጋል። የኛው ደግሞ በሰሜን ምስራቅ አፍሪካ ትልቁ የአካባቢው ወሳኝ እይታ ወይም ደግሞ ወሳኝ ባህሪ የናይል ውሃ መሆኑ ነው የነን ካርታ ዓለም ባንክ ነው የሰራው አይመስለኛል በናይል ቢዝነስ ኢኒሼቲቭ እና ይህ ካርታ የሚያሳየው ከኢትዮጵያ የሚወጡ ወንዶች መጠናቸው ከፍ ያለ ነው ነገር ግን የቦታ ንጣፋቸው ትንሽ ይመስላል በሱዳንም ደቡብ ሱዳንም ዩጋንዳ ታንዛኒያ ኬንያና ቡሩንዲም ለንሽም ከዲያርሲ ዋው የመነጨ በሱዳን በኩል አርገው ከኛው ሀጋ ተደባልቀ ወደ ገብጽ እንደሚሄድ ነው የሚያሳየው እንግዲህ በዚህ ካርታ ላይ 11 ሀጋሪ ሀገሮች አሉ ኢትዮጵያን ጨምሮ የኛ 68 86 በመቶ ውሃ ስናቀብል የተቀረው ሌሎች ናቸው የሚያቀብሉት ወደ ደረቃማ ወደ በርሃማ ግብጽና ሱዳን የሚሄደው አርጠብ ከሆነው ከኢትዮጵያና ከተቀሩት መደብ ወገብ አካባቢ የናይል ውሃ አመንቺ ሀገሮች መሆኑን ደሞ እንገነዘባለን የ የውሃ ለማት ለወደፊ ትልቅ ፖሊሲና ትልቅ ዝግጅት የሚፈልግ ነው ኢትዮጵያ ስካውን ድረስ ባደረገችው ላይ ለወደፊትም በዚያ አቅጣጫ ብዙ ያሰበችበት ሆኖ እናቃለን ግን የበለጠ ያሰበችበት እንደሚሆን ምንም አጥራጥርም ለእናንተም ለኔም ለሁሉም ሰው ወሃችንን ለማልማት በአንደኛ ደረጃ አቀማችንን ማሳደግ አለብን አቀብ ማሳደግ የሚባለው አዲስ የምን ጀምሮ ነገር ሳይሆን ቀደም ስለም ከ1958 እስከ 64 በፈረንጆች አቆጣጣር ኢትዮጵያ ታሜርካን ህግስት የመሬት ለማት ተፈል ጋር በመተጋገዝ ተንዘባዋጣው አሜሪካኖች ለልቆችም ባለማዮች ሲሰጡ ኢትዮጵያን ደግሞ አዲስ ተመራጭ ባለማዮች በመዋጣት ትልቅና ተካሂዶ ነበር እንግዲህ ይህ ጥናት በብዙ ቅጅዎች ታጥሞ ወጣው አሁን በጀ ላይብረሪ ያለ በውሃ ሚኒስቴር ላይብረሪ ውስጥ ይገኛል የኤሌክትሪክ ኃይሉን ለጎረቤት ተግሮቻችን ካሳየ ነው የበለጠው በሰሜን በኩል በሱዳን በግብጽ አርቆ እስከ ሞሮኮ ሊቢያ አቋርጦ ወደ ስተን የሚሻገር ነው ወደ አውሮፓ እንደዚሁም በመስራቃዊ ንፍቁ ደሞ ወደ ዮርዳኖስ አልፎ ወደ ቱርክ የሚሄድ ነው እዛ ወደ አውሮፓ የማይሻገርበት ምክንያት የለም ወደ መስራቅ ደሞ سنመለከተው በየመን አርገው ወደ ታዩ ሁሉ ይሄድ የሚችል ነው በደቡብ እስከ ደቡብ አፍሪካ ድረስ እንደሚሄድ ያመላክታል የዚህ ጓሜ ምንድነው የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል ንጹ እንደሆነ ታዳሽ እንደሆነ እና በሀገራችን አቀማመጥ ተነሳ በጣም ውድ ባልሆነ ደረጃ የሚመረጥ ስለሆነ የኤሌክትሪክ ተጠቃሚዎችን በሁለት ነገር በዋጋ ለናበረታታቸውና ለፍጥታችን ሊገዙ የሚችሉበት ነው ይብላለ ሁለተኛ ደግሞ ብዙ ሀገሮች መካከለኛ ምስራቅም ሰሜን አፍሪካም አውሮፓም በኑክለር ወይም ደግሞ በጋዝና በዘይት ስለሚጠቀሙ ይሄ ቆሻሻ ቴክኖሎጂ እና ለኤንቫይሮንመንት አጋጭ ስለሆነ የኛ ኤሌክትሪክ ኃይል አማራጭ ሊሆን ያሳያል ለዚህ ሁሉ ካፓሲቲያችንን ማለት አቅማችንን መገንባት አለብን እኛንም የሌሎችንም ተጠያቂነትና አድራግነትን ማበርታት አለብን ሐላፊነታችንን ላንደፍታም ሳንረሳ በጥቅማችን አንጻር ለሌሎችም ጋራ ምን ተባበረበት መስመር ይዘን መስራት ሊወርብናል እንግዲህ ይሄ ለወደፊት የቤት ስራችን ነው እንስራ ቆይተናል ለምዱም አለን ተመርቱም አለን ውጤትም ቀንሰንበታልና በዚህው እንቀጥላለን በእያስባለው ለትግስታቸው መሰግናለሁ እኔ የማቀርበው ሞር ወደ ግዳሴ ግደብ ላይ ያተኮረ ነው 
ሚታያችሁ ከሆነ ዋና ዋና አርስቶቹ ህዳሴ ለምን አስፈለገ የህዳሴን ትንሽ ማስተዋወቅና ወሊቱ እና የበታች ሀገር ዋና ዋና ኮንሰርኖች ምንድን ናቸው የሚለውና አጭሩ ስለ ሶስት ዮሽ ኔጎሽኤሽኑ አሁን ያለበትን ደረጃ እንደዚሁም ዋና ዋና ነገሮች የድርድር ነጥቦችን ባጭሩ ለማሳየት ተሞክራለሁ ይሄኛው ከታያችሁ የህዳሴን ግድብ አስፈላጊነት የሚያሳይ ነው ብዙዎቻችን እንደምናቀው ወደ 24 ሚሊዮን የሚጠጋ የኢትዮጵያ حزب ከደህነት ወለል በታች ነው በተለይም የህዳሴን አስፈላጊነት የሚያሳየው የኤሌክትሪሲቲ አቅርቦታችን 64 ሚሊዮን የሚያለው የኢትዮጵያ حزب አገኝም ይሄ የሚከተሉት ሀገሮች በሙሉ የሚያጠቃልል ነው 64 ሚሊዮን ሶማሊያ ራዋንዳ ቡሩንዲ ሳውዝ ሱዳን ኤርትራ ጅቡቲ ሲደመሩ የህዝብ ብዛታቸው 64 ሚሊዮን ነው ይሄን የሚያላ ሀገር ጨለማ ውስጥ እንዳለ ነው የሚቆጠረውና የንጹህ ውሃ አገልግሎቱም በጣም አነስተኛ ህዝብ ነው ንጹህ ውሃ አገልግሎት የሚያገኘው ሁለቱ ስዕሎች በቀኝ የምትታያቸው አሁን ያለንበትን ሁኔታ በግልጽ የሚያሳዩ ናቸው ይሄ ህዳሴን ግድብ አጠቃላይ ሁኔታ የሚያሳይ ነው ሃይቁ የሚተኛበት ቦታ ወደ 180 አራት ሄክታር ላይ ነው የሚያርፈው ወደ ኋላ ወደ 246 ኪሎ ሜትር ከግድቡ ኋላ ይተኛል ማለት ነው እዚህ የምታዩት ዋናው ግድብ ዋናው ግድብ ይሄ የኮንክሪት ግድቡ ነው ወደ 1.8 ኪሎ ሜትር ርዝመት አለው ቁመቱ 145 አማካይ ቁመቱ እዚ ጎርጓዳ ቦታው ላይ ደግሞ 170 ኪሎ ሜትር ከፍታ ያለው ግድብ ነው በቀኝ በኩል ሰባት የተርባይኖች በ2750 አምስቱ ባለ 400 ሁለቱ ባለ 350 የኤርሊ ጀነሬሽኖቹ ማለት ነው በዛ በኩል ደግሞ በስድስት 2401 ላይ ባለ 401 ላይ 13 ተርባይኖች ይኖሩናል ማለት ነው የ የ የግድቡ ትልቁ ግድብ ኮንክሪት ነው እንላለን እንጂ በዚህ በኩል የምታዩት ትልቁ 5.2 ኪሎ ሜትር ርዝመት ያለውና 50 ሜትር ቁመት ያለው የድንጋይና የፈርሙሊት ግድብ በውሃ መያዣው በኩል በሲቪንቶ የተሰራው ሳድል ዳሙ የውሃውን ይዘት ትልቅ የሚያስ የሚያስደርገው በዛ በኩል ሁለቱን ተራሮች በመድፈን የተሰራው የሳድል ዳም ማለት ነው ይሄ ባጭሩ አሁን ያለንበትን የኮንክሪት ፕሮግረስ ስናይ ይሄ በሰማይ የምታዩት የሚቀረው በሰማይ የምታዩት መስመር አሁን በቅርቡ የተሞላው እዚ ማህል ላይ በሰማይ የምታዩት ሙሏ ከ ከ6 5:60 ላይ ደርሷል የምንለው እቺ ሰማይ በቅርቡ የተሰራችውና በላዩ ላይ ውሃ እንዲፈስ ያደረገው ሴክሽን ነው ይሄ በሰማይ የምታዩት መስመር አሁን የቀረው ስራ ነው ይሄ ማለት ወደ 20 በመቶ የቀረው ስራ በሚከተለው ሁለት ዓመት ይተናቀቃል ተብሎ የሚተበቀው ነው ዋናው ስራው ግን በእነኚ ቀዳዶች በመታወቸው ቀዳዶች የውሃ ማስተላለፊያው አሸንዳ ወይም ፔንስቶክ የሚሰሩ የብረት ስራዎች ነው ኤሌክትሮ ስቲል ሃይድሮ ኤሌክትሪክ ስቲል የሚባሉ ስራዎች ናቸው እነዚህ ስራዎች ናቸው አሁን በመሰራት ላይ ያሉት ይሄ የምታውት ፓወር ሃውሱ የተርባዮንና ጀነሬተሮችን የሚቀመጡበት ነው በዚህም በኩል እንደዚህ ያለ እና አሁን ከዚህኛው ሌብል ከ5 25 እስከ 5 60 የተሞላው ነው ማለት ነው በሚከተለው እንግዲህ ይሄንን እንትኑን ስታዩ እዚች የመጨረሻው የግድቡ ሌቭል በሚደርስበት ጊዜ 
እንደ ስፒሎ የሆኖ የሚሄደው አሁን ዛሬ ሞልቶ በሚፈጽበት ያለው ሴክሽን ያደገ ሲሄድ መጨረሻ እንደ ስፒሎ የሆኖ የሚያገለግል ይሆናል ማለት ነው። እና በአጠቃላይ እዚህ ግድብ ላይ ወደ 10.1 ሚሊዮን ሜትር ኪዩብ የኮንክሪት ሙል ይተደርጓል። የዚህ 80 በመቶ 85 በመቶ ተጠናቋል ማለት ነው 20 በመቶ ይቀራናል። ይሄ ግድብ ሲሞላ እንደዚሁ ዝም ብሎ የሚሞላ አይደለም በየ30 ሴንቲ ሜትሩ እየተጠቀጠቀ በየ30 ሴንቲ ሜትሩ በሩሎ ለዚህ ነው ሮለር ኮምፓክትድ የሆነ የሚባለው እየተጠቀጠቀ ደረጃ በደረጃ በትንቃቄ የሚሰራ ነው እና የሲቪል ወርኩ እስከ 88 በመቶ አባሁን ወቅት ሄዷል ቀደም ያልኩት የዚህ ፔንስቶክ ያሸንዳዎቹ የብረታ ብረት መዝጊያዎቹ እነዚህን የመሳሰሉ ስራዎች ደግሞ ወደ 31% ሄዷል እና ኤሌክትሮሜካኒካል የሚባሉት የተርባይን ስራዎች የጀነሬተር ስራዎች እነዚህ ደግሞ ወደ 45 በመቶ በአጠቃላይ ባሆኑ ወቅት ወደ 74% ተሰርቷል ቀደም ያልኳችሁ ሳድልዳም ፍለፊቱ በውሃ ወኩል በኮንክሪት የተለበጠ ነው ሙሉን 5.2 ኪሎ ሜትር በ50 ሜትር ማለት ነው በኮንክሪት የተለበጠ ትልቅ ግድብ ነው በነገራችን ላይ ይሄ የማስተላለፊያ መስመሩ ከዚህ ከህዳሴ ግድብ እስከ ሆለታ ድረስ ወደ 650 ኪሎ ሜትር ተጠናቋል 500 ኬቪ ትልቅ መስመር ነው ስለዚህ የህዳሴ ግድብ ወደ ስራ በሚገባበት ወቅት ቀጥታ ወደ ሴንትራል ግሪዱ ለመግባት ችግር አይገጥመው ማለት ነው። እዚህ አሁን የምታዩት የሙሊት እቅዱን ነው ይሄ በናሽናል ሳይንቲፊክ እና ሪሰርች ግሩፕ የሰሙነት የተደረሰበት የሙሊት ሰንተረጅ ነው። ይሄ ግሩፕ ይሄ ሳይንቲፊክ ግሩፕ ከየ3 ሀገሮች 5 5 ከግብጽ 5 ከሱዳን 5 ከኢትዮጵያ 5 ሳይንቲስቶች ተሰብስበው የነን አሳይመንት ውስጥ ነው የሰሩት ሰንተረጅ ነው በዚህ ላይ አጠቃላይ በሶስቱም ሀገሮች መግባባት የተደረሰበት ነው እና የመጀመሪያ ስቴጅ የሚባለው 565 እና 595 አራት ነጥብ ዘጠኝ እና ተጨማሪ በሚከተለው አመት 13.5 ይዘን 18.4 ስንደርስ 13ቱንም ተርባዮች ተርባይኖች ለመፈተሽ የሚያበቃና በበዛው ሄድ መሰረት የዳሴ ግድብ ሙሉ ተርባይኖችን ስራ የሚያስገባበት ወቅት ይሆናል በሚከተለው አመት ማለት ነው ባሆነው አመት ያው ከዚህ ከአምለ ይጀምር ነው እስከ 4.9 የመጀመሪያውን ሙሊትም ይዛለን ከዛ በኋላ እንደዚሁ ስቴጅ ባይ ስቴጅ የሚባለው እዚህ ላይ የምታዩት በሜትር የግድቡ ቁመት ላይ 608 ላይ ሲ ለማድረስ 10.5 ማያዝ አለብን በዛ አመት በሚከተለው እንደዚሁ 10.5 አስአራት 625 ላይ سنደርስ 10 ይዘን 49.3 ቢሊዮን ሜትር ኩብ በአባይ አማካይ ፍሰት የሚያዝበትና በ625 ሜትር አባብ ሲ ሌቭል እስከ 640 ድረስ የዳሴ ግድብ የማመንጨት ስራውን የሚያካሂድበት ማለት ነው 625 49.3 ስቶሬጅ ሲኖረው ያ ሚኒመም ኦፕሬቲንግ ሌቭል የሚባለው ነው ኦፕቲማም ኦፕሬቲንግ ሌቭል እና ያ በዛና በ640 ማህል ነው በአብዛኛው ጊዜ ኤነርጂ ያመነጨ ሜዶ ማለት ነው በስተቀኝ በኩል የምታዩት የግድባችንን ክሮስ ሴክሽን ነው የተለያዩ የግድቡን ከ ከግድቡ መሰረት በላይ የግድቡን ቁመት የሚያሳዩ ናቸው 565 ስንል ከግድቡ መሰረት ወይ ሞለል 65 ሜትር ማለታችን ነው 595 ስንል ከግድቡ ወለል 95 ሜትር ማለታችን ነው እንደዛ ያለ ነው የስቴጅ ባይ ስቴጅ ፊሊንግ የምንለው ዋና ዋና ተቀመጣዎች ቀድም ዶክተር ያኮብ የተወሰኑት ተክሷል እንደው ባጭሩ የኢትዮጵያ 15690 ጊጋዋት አወር በአመት አቨሬጅ የሚያመርተው ነው እና 13 ቱ ተርባይኖች በአመት በአማካይ 
15690 ጊጋዋት አወር አሁን ካለን 11000 ማይሞላ ጊጋዋት አወር ነው ያለን እና ከጥፍ በላይ እንደማያሳድግ ነው የኤነርጂ ማመንጫ ችሎታችንን ማለት ነው ይሄ በገንዘብም ተተመኖ በአዋጭነት ጥናት ውስጥ ታይቷል ኤክስፖርት ሁሉም ኤክስፖርት አይሆንም የተወሰነው የሀገር ውስጥ ፍጆታ ነው የተወሰነው ደግሞ መንግስት በሚወስነው መሰረት ለኤክስፖርት የሚቀርብ ይሆናል ማለት ነው። እና በዛ አካባቢ ያሳ ዮተር ትራንስፖርት ዋላ የትራንስፖርት እንግዲህ 246 ኪሎ ሜትር መንገድ ማለት ነው የዋ እሱ ከፍተኛ ተቀመጣ ይኖራል ብዙ ወረዳዎችን ብዙ ወረዳ ከተማዎችን የሚያገናኝ ይሆናል በዛ ላይ ቱሪዝም ታውንሺፖች ይገነባሉ እና በአጠቃላይ ለሪጅናል ኢንተግሬሽን አስተዋጽኦ ያደርጋል የነፍስ ወከፍ የማጠራቀም ችሎታችን አሁን ያለው ከ300 ሜትር ኪዩብ የነፍስ ወከፍ በብዙ ግድቦች እስከ 400 ሜትር ኪዩብ የነፍስ ወከፍ የማጠራቀም ችሎታ አለ ህዳሴ ግን ይሄን ወደ 800 ይጨምራዋል 800 ሜትር ኪዩብ በነፍስ ወከፍ ይጨምራዋል ስለዚህ ከአፍሪካ ውስጥ ከነ ደቡብ አፍሪካ ጋር ለመወዳደር የሚያስችል የማጠራቀም ችሎታ ይኖረናል ቀደም እንደተባለው የኢንተርኮኔክሽኑ በሱዳን በግብጽ የደለል የመሳሰሉትን ነገሮች ተቀመጣ ይሰጣል ይሄ የምታዩት በቀኝ በኩል አሁን በሱዳን የሚደርሰው እስከ 300 ሚሊዮን ዶላር በፍላድ የጎርፋ ደጋስ ድርስ የሚያስወጣቸው ነው በተለይም በርጌሽን ካናሎች በግድቦቻቸው በየ150 ሚሊዮን ዶላር ያስወጣቸዋል ይሄ ሁሉ እንግዲህ በህዳሴ ግድብ ምክንያት ኤአይ ደርስባቸው ማለት ነው ምክንያቱም ደለሉም በአብዛኛው እስከ 90 በመቶ የሚደርሰው እንደለል ስለሚዝ ለሌሎች አባይ ተፋሰስ አገሮች ምሳሌ ይሆናችሁ ነው የራሳቸውን ግድብ በራሳቸው ወጪ የመስራት ምሳሌነት ይሆናችሁ የሚል ያሰማሉ ከዛም ወደ 21 ዳብ የሚገባው ውሃ ሊቀን ስብን ልትቆጣጠሩን ነው የሚል ይኖራል እና በፊት የነበረንን የመቆጣጠር ችሎታ ሄጂሞኒክ ስታተስ አሁን ተቀይሯል የሚል ቅሬታ ናቸው ብዙዎቹ አግባብነት የሌላቸው ቅሬታዎች ናቸው አሁን ወደ ሶስተኛው ወገን የመግባቱ ሁኔታ ሁላችሁም ምታቆት ነው በሰባራተኛው የዩኤን ጀነራል አሰምብሌ ላይ ፕሬዝዳንት ሲሲ ያንን ለአካባቢ ሰላም ጠር ነው በሚል ያቀርቡትና የአሜሪካንን ጣልቃ ገብነት የጠየቀበት ሁኔታ ነው ያንንም ቢሆን ኢትዮጵያ ትታመጣለች የማያዋጣና የሀገርን ኢንተረስት የሚጎዳ ስለሆነ አሁንም ቢሆን ከጁን 9 ጀምረን በቨርቹዋል ስንን ስንን ያገር ነበር ያንንም ከጁን 17 በኋላ በአፍሪካ ዩኒየን ኢንቮልቭመንት ድርድሩ ቀጥሎ አሁን የወጣውንም ኮሙኒኬ እንግዲህ ሳታያውት ቀሩ ሙሌታችንን የሚከለክል ነገር የለም ያው በተግባርም ለፕሬዝዳንቶቹ የሚቀርበ ጉዳይ ነው ስለዚህ የቴክኒካል ውይይቱ እንዲቀጥል ነው ስሙምነት በመሪዎች የተደረሰው ስለዚህ በዛ መልኩ የቴክኒክ ውይይቱ ይቀጥላል ማለት ነው ዋና ዋና ሽዎቹ የመጀመሪያው ፊሊንግ ላይ ስሙምነት ተደርሷል ዳታ ኤክስቼንጅ ዳም ሴፍቲ አንዋል ኦፕሬሽኑን በተመለከተ ድራውት ማኔጅመንት ዲዩሪንግ ፊሪንግ እና ዲዩሪንግ ኦፕሬሽን ሪፊሊንግን በተመለከተ በቴክኒካል በኩል ወይይት እየተካሄደባቸው ያሉ ናቸው በሊጋል በኩል በህግ በኩል ዲስፒውት ሪዞሉሽን የሩልስ እና ጋይድላይንስን አጀስትመንት በሚመለከት እና ያፕስትሪም ዴቨሎፕመንትን በሚመለከት በህግ በኩል ውይይት እየተካሄደባቸው ናቸው እና ዋናው በዲክላሬሽን ኦፍ ፕሪንሲፕል መሰረት ነው ምናካይደው ዋናው ምን ተብቀው በድርድሩ ሁሉ ግዜ ከገርድ በላይ የምናደርገውን ለማት እንዳይነካ የውሃ መጠቀም መብታችን እንዳይነካ በምንም መንገድ በእትኛው ማንቀስ በእትኛው ድርድር ላይ እነዚህ መብቶች ማሸረሽር መሆኑን በማረጋገጥ ድርድሮቹ እየተካሄዱ ናቸው በተለይም በ2015 የተፈረመው ኮንስትራክሽኑና የውሃ ሙሊቱ 
ግንባታውና የውሃ ሙሊቱ አንድ ላይ ስለሚሄድ ለመሙላትም የማንንም ፈቃድ የሚጠየቅበት አይደለም ወገን ጣልቃ ገብነት ይጋበዝ ነው የሚል ነው በተወሰነ ደረጃ አንስተውታል በመጨረሻም የቴክኒክ ውይይቱ እና ህጋዊ ጉዳዮችን ለመዳሰስ ሞክረዋል እሱንም በተሳታፊዎቹ በፌደሬ ኤምባሲና በራሲስም ከልብ አመሰግናለሁ አሁን ወደ ጥያቄ እና መልስ እንሄዳለን ጠያቂዎችም አስተያየቶችም ራሳቸውን በተስተዋውቁ የመጣችሁበትን ቦታም በትነግሩን ግን አጭር እንዲሆን አንድ ጥያቄ ወይም አጠር ያለ አስተያየት እንዲሆን ይሄ የድራውት ማኔጅመንት ጉዳይ ነው ድራውት ኢትዮጵያ ኮንትሮሉ መለላት ኮዙም አይደለችም ለድራውት መከሰት ኢትዮጵያ ደግሞ አሁን ባለችበት ሁኔታ ለምሳሌ እና ኤንትሮን ጥናት ስናይ ወደ 650 ሄክታር በላይ መስኖ ፖቴንሻል አለ በብሉ ናይሉስ ያለማ ያ በግምት ወደ 6.5 እስከ 7 ቢሊዮን ሜትር ኩብ አም ፈልጋለሁ ወደፊት እና የኛን የወደፊት ተጠቃሚነት ባገናዘበ መልኩ የድራውት ማኔጅመንት እነሱም ብቻ ሳይሆን እኛንም ነው በዛው ውስጥ የሚመጣው እና ይሄን ታሳቢ በሆነ ባደረገ መልኩ የታሰበ ነው ወይ የኛን ያሁንን ሳይሆን የወደፊቱንም ዲማንድ ግንዛቤ ውስጥ ያስገባ መሆን አለበት ብዬ ነው ማም ነው እና ከዚህ አቋያ ምን ያህል የድራውት ማኔጅመንት ጉዳይ የኢትዮጵያን የወደፊት ተጠቃሚነት ግንዛቤ ያደረገ ነው ሁለተኛው ጥያቄ እዚሁ ጋር በተገናኘ የድራውት ማኔጅመንት ሶሉሽኑን በቮሊዩም ይሄን ያህል ቢሊዮን እንሰጣለን ብለን ኮሚት ካረገን እኛ ለድራውትም እንበለው ለምንም በለው ሼር ነው የሚሆነው አውቶማቲካሊ ምንም ትርጉም ልንሰጠው እንችላለን እኛ ኢምፕላይድ ወይንም ኤክስፕሊሲትሊ እና ወተር ሼር አግሪመንት በለ የለበት ቮሊዩሜትሪካሊ ይሄን ያህል ቢሊዮን ሜትር ኩብ እንሰጣቸዋለን ወደሚል አከሄድ ከሄደ የሼር አማላካችነት አለው እና ስጋት አለኝ እና ይሄን እንዴት ነው ቡድኑ ይያያሉ የሚል ነው እንደምናቀው አይ ቲንክ ኢጅፕት ትልቅ ስራ በዲፕሎማሲ ላይ ሰርታለች ከኢትዮጵያ አንጻር ሲነጻጸር በጣም ከፍ ያለ አሁን የተጀመሩ በጣም ጥሩ ጥሩ የዲፕሎማሲ ነገሮች አሉ እኛም እንግዲህ ከዚህ በኋላ ዲፕሎማት ሆነን ይሄንን የኢትዮጵያን ጥቅል ማስጠበቅ ያው ቆርጠን ተነስተናል እንግዲህ ይሄን በእኔም በካይሮ ኖሩ ጓደኞችን ስም አግረሻለሁ ግን ምንድነው አሁን ድምጽ እንግዲህ ከጀርባ አሁንም አንዳንድ ኢትዮጵያን ሊጎዱ የሚችሉ ነገሮችን ከመስራት ወደ አላ አንችም እንደምንናቀው የወርልድ ባንክ ያው ብድር የማሳገድ አሁን ደግሞ አሜሪካ ፍርዳታ የመቀነስ የሚል እቅድ ላይ ያለችውና ምንድነው ማወቅ የፈለኩት በሰላማዊ መንገድ እዚ አፍሪካ ዩኒየን ሰባ ላይ ተሳትፋለች እንዲሁም ደግሞ ከጀርባ ነኝን ነገሮች ያደረገች ነውና እንደ ፕሪ ኮንዲሽን መሆን የለበት ነው ይሄንን ሌላውን ኢትዮጵያን የሚጎዳን ነገር ካላቆምሽ እኛ በዚ ስምነት መከተል አንችልም የሚል ነገር ምክንያቱም ጉዳቱ ከፍ ያለ ስለሆነ ማለት ነው ምንድነው በዲፕሎማሲው መንገድ ስትራቴጂ ግብጽን ጉዳቱ ማድረስ የሚለውን አዝማሚያን ለማስቆም የሚደረገው ጥራ ለማለት አመሰግናለሁ ቴንክ ዩ እና ይስጥልኝ ሁላችሁም ገዛ እንይባላለሁ ከአዲስ አበባ ነው ጆይን ያረኩት አዲስ አበባ ኦክሳም የሚባል ድርጅት ካንትሪ ዳይሬክተር ነኝ ላቅራቢዎቹ ለሁለቱም ባለሙያዎች ከፍ ያለ ምስጋና አቀርባለሁ እኔ ሐሳብ ነው የምሰጠው ጥያቄ አይደለም እንደምታውቁት ከሁላችንም የበለጠ የግብጾችን በግንባር አይታቻቸዋል ስትደራደሩ እነሱም ይበልጡን ከህፃንነት ጀምሮ ሲቲዘኖቻቸውን ስለ አባይ ምንነት ስለ አባይ ቫልዩ በማስተማራቸውና ከፍተኛ የሆነ ቫልዩ ኢምፕላንት ስላደረጉ ነው እኛ በአብዛኛው ከዘፈን በስተቀር ስለ አባይ ቱ ቢ ኦነስት የሰራ ነው ብዙ ነገር የለም አልነበረም ከቅርብ ጊዜ እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ በአገራችን አንድ አነጋገር አለ ተከሳሽ ከሳሽ የተከሳሽን ልቦና ቢያቅኖሮ ከቤቱ አይወጣም ነበር ይባላል 
የኛን ልብና የኛን ቆራጥነት በዚህ ድርድር ቢያውቁ ኖሮ እስካሁን ድረስ ያረጉ የነበረውን አስቸጋሪ ሁኔታ በቀላሉ እንትዳይሉትም ነበር ለማለት ነው ይሄንን ማነሳው የኔ አሳሰም ምንድነው ይብዛ ሚነስም ከአመትም ከሁለት አመት በኋላ በእናንተ ጠንካራ ስራ ያልቃል ይሄ ግድቡ ያልቃል ምንም ጥያቄ የለውም አሁን መሰረቱን አይተና ነገር ግን ኢንተርናሊ ስለ አባይ ያለና አሳሰብና ሲትዝኑ ባጠቃላይ ከግብጾች ጋር አስተናወዳደር የሰማይና የመሬት ስለ ዲፕሎማሲው ተነግሯል በውጪ ዲፕሎማሲ እየተነገረ ነው ስራም እየተሰራ ነው ግን ኢንተርናል ዲፕሎማሲ በከፍተኛ ደረጃ የሚያስፈልግ ይመስለኛል ህብረተሰቡን ማነሳሳት ህብረተሰቡ ለዚህ ለዘላቂ ስራ ማደራጀት በሲቪል ማህበረሰቦች የሚሆን በተለያዩ መድረኮች ስለዚህ ስራቹን ከመጨረሳቹ በፊት ማለቆ አይቀርም ቀደም እንዳልኩ ድርድሩ ያልቃል ግንባታውም ያልቃል ከመጨረሳቹ በፊት መንግስት በዚህ በኩል የሲቪል ማህበረሰቦችንም ሲቲዘኖችንም ማጠቃላይ በዚህ መልክ እንዲጓዙና ያባይ ሁኔታ ኢንሀረንትሊ የራሳችን ነው የሚለው ነገር ብልጭ ብሎ ድርግም የሚል ነገር እንዳይሆን እንደ አንድ መሰረታዊ ጉዳይ ለመንግስት ማሳሰቢያ እንድትሰጡ ሐሳብ ለማቅረብ ነው ይሄ ካለሆነ በስተቀር በብዙ ኤግዛምፕሎች እንዳየ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ አንድ ያንድ ሰሞንጫ አጫጣ ይሆናል ከዛ በኋላ ሁሉ ወደ ቤቱ ይገባል የሚያነሳው ሰው አይኖርም እና በዚህ ላይ ይሄ ትልቅ ስራ መሆኑን ለማስገዘብና እንደ ዋና ኮንክሉዥናችሁ ሆኖ መንግስት ምንን ሲሪየስሊ እንድትወስደው እንዲወስደው እንድታደርጎ አደረ አለ ማለት ነው በጣም አመሰግናለሁ የኔ ማነሳው ቀደም ብሎ ዩሱፍ ያነሳው የካች ሚኒስትሪስ ሜንትና የሴድመንት ጉዳይ በጣም አሳሳቢ መሆኑ አሁንም አስረግጠም እናገር እንፈልጋለን ያው ኢንጂነር ጌዲዮንም ቀደም ብሎ አንድ የሞላ ግድብና ታይቶናል የተሞላው ካምባሳደር መለስ ጀርባ ያለው ውሃ ድፍረስነቱ የሚያሳየን አሁንም ምን ያህል ሴድመንት ነው ከላይ ዞን እንደሚመጣ ነውና ከፍተኛ አካባቢ ጥበቃ ስራ እንደሚጠብቀን ይሄንን በከፍተኛ ደረጃ ማስተንዘብ ነው ሁለተኛው መሰረታዊ ነገር ዶክተር ያቆብ እንደተናገሩት የጂኦፖለቲካው ዲስካሽን ወሳኝ ነው እኔ ጥያቄም ብቻ ሳይሆን ኢንጂነር መለስንም አምባሳደር መለስንም የሚመለከት ነው የኮምፕሬዚን ኦፍ የፍሬምወርክ አግሪሜንቱን ራቲፋይ ካድረጉ ታገሮች ውስጥ የቀሩት ኬንያና ቡሩንዲ በእኛ ክልል ውስጥ ነው ያሉት በእኛ ዙሪያ በኢጋዳ አካባቢ ያለው ሀገሮች ናቸውና እነዚህ ሀገሮች ላይ አድቮኬሲ ሎቢ በፓርላማቸው ደረጃ እንዲያጠርኩት ለማድረግ የሚደረገው ጥረት ምን ያህል ይሄደ ነው በኢትዮጵያ መንግስትም በኩል ወይንም በዚህ በእንባሳችን በኩል ከዚህ ከአካባቢ ካሉት አምባሳደሮች ጋር እኛ የሲቪል ሶሳይቲ ግሩፑም ደግሞ ምን ያህል ሰፖርት ማድረግ አለብን this is an important influential የሆነ ነው ግብጾች በተለያየ አቅጣጫ ይሄን ነገር እየሰሩበት እንደሆነ እናቃለን ስለዚህ በዚህ አቅጣጫ ምን የታዘ ከዳለ ምንስ ደሞ ኮንትሪቢዩሽን ከኛ ይጣበቃል ኤምባሲውም አድናቶ ጌዲዮንም እነ ዶክተር ያቁም ምንድን ነው ፕላናችን በዚህ አቋየ ቢኮዝ ኢትስ አን ኢምፖርታንት ነው በሄድ ዲፈረንሽን ለማለት ነው አመሰግናለሁ አመሰግናለሁ አቶ በልሁ እንግዲህ አሁን ወደ እነ ዶክተር ያቁም እና ኢንጂነር ጌዲዮን ነው መለሰው አቶ ዩሱፍ አብደላ ያቀረባቸው አለ ዶክተር ቢኒያም የአቶ ገዛኝ ከአዲስ አበባ የሰጣቸው አስተያየት አለ ባካላ አዲስ አበባ ይሁን እንጂ በመንፈስ ናይሮቢ ነው ያለው አሁን መጨረሻ ላይ ደሞ ያቶ ወልሁ ነው በቀደም ተከተል ለዶክተር ያቆብ ከዛ ደሞ ለኢንጂነር ጌዲዮን ሊስት አመሰግናለሁ ገብጾች ዲፕሎማሲያቸው ትልቅ ነው ሊባል የሚችል አይደለም እርግጥ ነው ጂኦግራፊ አቀማመጣቸው በአውሮፓ በአፍሪካና በመካከለኛ ምስራቅ ሆኖ ከአረቦች ጋራ ባላት ቅርበትና ወልማማችን የተነሳ እኛ በለለንባቸው መድረኮች ስለኛ ብዙ እንደምታወራ የታወቀ ነው ግን ቢሆንም በኢትዮጵያ በኩል ሀቆን ታይዞ ስለሚከድ ሁለተኛ ደግሞ በሚደረገው 
የዲፕሎማሲ ስራ የገጽም ስም ማጥፋት ማጉደፍ ሳይሆን የመብት ጥያቄ ያክ ጥያቄ ስለሆነ በዚህ የዚህ የዌስ ሌንግስ ሊጁነት አለ እርግጥ ነው ግጾች ልጆቻቸውን ከልጅነት ጀምሮ ስለአባ ያስተምራሉ የተባለው ታዳቆ የሚያስተምሩት አባ የምንነሳው ካስዋን ነው ይያሉ የዋሹ ተሳሳተ ትምህርት ምን ነው የሚያሳዩት ሁለተኛ በህግም በሞራልም በ በኮንቬንሽናል አሰራርም ሊሆን የማይገባ ነገር በመፈለግ ገብ የሌሎችን ፍላጎትና መብት እየጠመመተ ስለሚሄድ የውሉ በትክክለኛ ዲፕሎማሲያዊ ሚዛን ትክክል አልነበረም ይሄን በመሆኑ አሸንፈው አሁን ያለንበት ነኛን ትክክል ሊረመርም አልቻለም እንግዲህ ከዚህ ውስጥ በንተነተን በርካታ ነገሮች አሉ ብዙ ምን ያስፈራ አቅም አላበጁም ለማለት ነው አሁን ለምሳሌ የዚህ የድርድራችንን ጉዳይ ብዙ መድረክ ላይ ወስዳ ነበር ገብ ከሁሉም በላይ ወደ ዓለም መንግስታት ጸጥታ ምክር ቤት ሎስዳ ነበረ አይ ማለት የዓለም ጸጥታ ምክር ቤት የለማት ድርጅት ማይደለም ጉዳውም ለማተን አንደኛ ደረጃ ምንመለከት መሆን አይገባው እና የዚያነት ዲፕሎማሲ ከመድረክ ውጪ ለመጫወት የሚፈልግ ጫና ለማሳደር እዛ ያሉት እናንተን ወገኖች ናቸው የሚሉትን ሰዎች ለማስተባበር ነው በእኛ በኩል በኢትዮጵያ በኩል ለዚህ ምላሽ እንኳን ባይሆን ሁኔታውን በማብራራት መግለጫ ተሰጥቶበታል እድሚ ማር ተጥቆ በአጭሩ ግን ጉዳይ ዩኤን ሳይሆን የዚህ የዩኤን ሴኩሪቲ ካውንስል ሳይሆን በአፍሪካ ደረጃ ሊታይ የሚገባ ነው የሚለውን የኢትዮጵያን ሀሳብ ተቀበለው አሁን እድም እንደተጠቀሰው በኤዩ ተመልካችነት እየተካሄደ ነው ያለው አሁን እቺን ብቻ ሰበዝ ወስተን ትን ተነትን የግብጽ ዲፕሎማሲ አይናችሁን ጨፍኖ የሚል አይነት ነው የኢትዮጵያ ዲፕሎማሲ ደግሞ ብዙ ፍልና ያላቸው በፖለቲካ የበሰሉ ሀገሮችም ግለሰቦችም እርጉም እንደሰጡበት ነው ይሄ አማላካች ነው እርግጥ ገብስ በዙ ቦታ ላይ ትገኝ ማለት አይደለም ግን በተገኘችበት ቦታ ሁሉ አስተሳሰችነት ዋና ተግባሯ መሆኑ ነው በአቶ ዩሱፍ የተነሳው ጥያቄ የውይይታችን አሁን የምናደርገው ድርድር ማከለ ይዞ ምን እንደራደረበት ጉዳይ ነው የድርቅ ሲከሰት እንዴት እንቋቋመዋለን የሚል እንደምታቆት ቀደም ብለው የሶስቱ ሀገሮች ሐላፊነት ነው የሚለውን ለማስጨበጥና ስምምነት ውስጥ እንዲገባ ለማድረግ ብዙ ጊዜ ተደራድረን አባውን ወቅት የድርቅ የተፈጠረ በመሆኑ አሁንም ምን ያያው የሃይድሮሎጂካል ድራውት የሚለው በወንዝ ውስጥ የሚፈሰው ውሃ ማለት ነው በ2 በ1913 21 ቢሊዮን ሜትር ኪዩብ ነበር በአመት የፈሰሰው ትልቁ ድርቅ የሚባለው ነው ሁለተኛው ድርቀ 21 ከተሰራ በኋላ በ1984 29 ቢሊዮን ሜትር ኪዩብ ነው። የክርክር መነሳችን የነበረው የድርቀ አመልካች መሆን ያለበት 21 ከተሰራ በኋላ እንደ አመልካች መወሰድ ያለበት 29 ቢሊዮን ሜትር ኪዩብ በአመት ሲፈስ የሚለው ነው። ከዛ ነው ድርድሮች ከዛ ተነስቶ ነው አሁን አመልካቹ ምን ሆነው አለበት አመልካቹ ስቅድም ተስፍ እንዳነሳው ይህስ ሄዶ የውሃ ክፍፍ ላይ ሆነም ወይ ለምን በድርቅ ግዜ ይሄን ለቀቀለው ማለት ምን ማለት ነው የሚለው የድርድሩ ማከለ ሆኖ ስካውንድረስ የምናያድ ምናካይዶ ድርድር አንዱ ዋና አንኳር የሆነው ጉዳይ ከውሃ ክፍፍል ጋር በመገናኘቱ 
ሁለተኛ ከህዳሴ ግድብ በላይ ለምናደርገው ለማት ኢምፕሊኬሽን ስላለው በዚህ አቋያ ነው የህጉም የተከረጸው አንቀጾች ሆኖ በቴክኒክ ደረጃ የምንደረደርባቸው ትሬሾልዶች አመልካቾች ግዜ የፈጀው ይሄ በመሆኑ ነው ስለዚህ አንደኛ በ1984 በደረቀው በደረሰው ድርቅ የግብጽ በ21 ዓመት የሚለቁት ውሃ ከ5 እስከ 15 በመቶ ቀንሰው ነበር ድርቆን የተቋቋመው 15% ማለት ወደ 8.9 ቢሊዮን ሜትር ኩብ ወደ መስኖ እና ወደ ሌላ ቦታ የሚለቁትን ከ21 ግድብ በታች የሚለቁትን ውሃ እየቀነሱ ማኔጅ አርገዋል ስለዚህ አሁንም የተጠየቁት ድርቅን በመቋቋም በኩል የኢትዮጵያ ግድብ ብቻ ሳይሆን እናንተም ሱዳንም መስኖ ለማቱንም ይቀንሳል ድርቅ በደረሰበት ቁጥር ስለዚህ የሶስቱ ሀገር ኃላፊነት ነው የሚለው ላይ ስምምነት ተደርሷል እርግጥ በቀደም አቶ ዩሱፍ ያነሳው የትሬሾልዱ ላይ ንግግር እየተደረገ ነው ያ ስምምነትም ግዜ የፈጀው አሁን እንለቃለን ያልነው በድር በድርቅ ግዜ እንለቃለን ያልነው ከህዳሴ ግድብ በላይ ምክንያቱም ድርቅንም እንለቀቀው ወደ ህዳሴ ግድብ የሚገባው ውሃ ነው የሚገባው ውሃ ከተወሰነ በታች ከሆነ ድርቅ ነው ያሰኛል ስለዚህ ለማት ስናካሄድ ወደ ድርቅ አመልካች ስለሚደርስብን የኛን ለማት የሚያግድ ስለሆነ ነው ይሄ ድርድር ሰፊ ጊዜ ተወስዶ ውይይት የምናደርግበትና የሚቀጥል ነው ይሄንን መብት ማሸረሽር መሆኑን ማረጋገጥ ይኖርብናል ለምን ሰጠም እንለቃለን የምንለው ውሃ እነሱ ከመያካይዱት የድርቅ መቋቋም ጋር አብሮ የሚታይ ነው ከህዳሴ ግድብ በላይ ያለውንም ለማት የማይነካ መሆኑን የማረጋገጥ ድርድር ነው የሚካሄደው ማለት ነው። ለአክራቢዎቹ ለኢትዮጵያ ህዝብ ብዙዎቹ በውስጥ ያለው ያሉ ኤንላይን ባሱ ለመንግስቱም ከፍ ያለ ምስጋና እናቀርባለን ይሄ ከፍተኛ ስቴፕ ነው ፓራዲም ሺፍት ሊያመጣ የሚችል ነው እኔ አንድ አንድ አስተያየትና አንድ ጥያቄ ነው አስተያየቱ ብዙ ጊዜ ከውጭ ሀገር ሰዎች ጋር እንሰራለን ኢትዮጵያ ይሄን ያለ የውሃ ሀብት ሪሶርስ ይያላት ለምን በርሃብ ቸነፈር እንደምትቀጣ ፓራዶክስ ነው ነው የሚሉትና ይሄ ብዙ ለውጥ የሚያመጣ ይመስለኛል አሁን እየተጀመረው እንት አስተያየት ይጋል ለመሄድ ሁላችንም በመንግስት ደረጃ ሆነ በተለያየ ስራ ምንሰራ ሰዎች በተለይ መንግስት ላይ ባተኩጥሩ ነው ተከታታይነት ያለው ስራ መሰራት አለበት የሆነ ቀድም ሳምበ ዲቴክቶታል የሆይ ሆይ ስራ በተወሰነ ጊዜ እንትባላል ከዛ በኋላ ኮንሲስተንሲ መረጃ መስጠት ላይ ቀድም አሁን አምባሳደር ሆተን አግሯል በሶሻል ሚዲያ እንድንረዳ ከተፈለገ ዊ ኒድ ቱ ቢ አፕዴትድ መረጃ በየጊዜው ተከታታይ የሆነ መረጃ አይሰጥም በቅርብ ጊዜ ነው ትንሽ መንግስት አሁን ወደ መጨረሻ አስቸጋሪ ሁኔታ እየደረሰ ሲመጣ አግሬሲቭ የሆነ መጣ ጥሩ ነው በተለያየ ቋንቋ መስጠት ጀመረ ጥሩ ነው እና መረጃ መስጠት ላይ አግሬሲቭ ቢሆኑ ፕሮአክቲቭ ቢሆኑ አድቮኬሲ ላይ ሞቢላይዜሽን ኢትዮጵያውያኖችን ሞቢላይዝ በማድረግ ላይ አሁን የባለሙያ ኔትወርኮች ሁሉ መኖራቸው በውሃ ዙሪያ በጣም ደስ ይላል ሚዲያ ላይ የሚሰሩ ሰዎች ምን ያህል አፕዴት እናቸው አንድ አንድ ጊዜ ጥራዝ ነጥቅ መረጃ ይዘው ስፖይል ሲያርጉ ይታያል ደሞ ጥሩ የሚሰሩ ሰዎችም አሉ እና የወጣቶች ፕላትፎርም አለ በየቦታው አገራችን ውስጥ እነዚህ ለፖለቲካ እንደምንጠቀመው ለልማትም ብንጠቀምባቸው የሚል አም ሶሪ አም ክሪቲካል ግን ያው ከውስታችን ለውጥ እንዲመጣ ያስፈልጋል ለዚህ ለአባይ ብቻ ሳይሆን ለሌሎችም የልማት ስራዎች በተከታታይነት መረጃ በመስጠት ፕሮአክቲቭ ሆነን ብንቀጥል የሚል ነው አንድ ሶሎ ኮንሲስተንሲ ላይ ሁለተኛው ጥያቄው አሁን ፊዚካሊ የት እንደደረሰን በፐርሰንቴጅ ተነግሮናል ጥሩ ነው ፋይናንሻል ሊስ አሁን የቀሪውን ስራዎች ለመስራት የት ነው ያለ ነው ሞቢላይዜሽን ላይ ምን እየሰራን ነው አመሰግናለሁ ማነሳ በቴክኒካሊ የሆነ ነገር ነው አይ ሲንክ ባልሳሳት እየተደረደረን ያለ ነው ሱዳን ላይ ባለ ሜትሮሎጂክስ ሃይድሮሎጂክ ስቴሽን ጌጅ የተደረገ መረጃ ላይ ነው ማለቴ በግድቡ አካባቢና በዛ ተፋሰስ ላይ 
ለድርድር ደረጃ የሚያበቃ የውሃ መለኪያ ስቴሽን ያለን አይመስልኝ ሁለት ያቄ ያለኛው ይሄ ነው አይደለም አንደኛ ሁለተኛ ከሆነ ደሞ ምን ያህል ያው ታሪካዊ ግንኙነታችንን ታቃላችሁ ከነዚህ አገሮች ጋርና ምን ያህል ታመኔታ አላችሁ እነዚህ መረጃዎች እና ኢትዮጵያ ደሞ የጌጂንግ ስቴሽን ሃይድሮሎጂክ ጌጂንግ ስቴሽኖችን የማቋቋም እቅድና ከሄዱ ከግንባታው ጋርም ተገናኘም ዲያዝ ይችላል ምን ያህል እየተሄደ ነው ይሄም ደሞ ይመስለኛል ተርቢዲቲ በተለይ ግድም አቶ በልሁ እንዳነሳው ትልቅ ስራ መስራት አለበት የተፋሰስ ከፍተኛ ያፈርናው አጥበቃ ስራ ለዛ ሞኒተሪንግም ተርቢዲቲ ወይንም የ የአፈር መሸርሸርን ትራንስፖርት የሚደረገውን አፈር የመለካትም ስራ መካሄድ ስለለበት በዚህ ጉዳይ ዙሪያ ሪሊ ትልቅ ስራ መስራት ያለበት ይመስለኛል ያለው ሁኔታ ምን ይመስላል የሚል ለመጠየቅና መሰከናል ሁላችንም የመረጃ ካፓሲቲያችን ካፍ ብሎ እስክገኝ ድረስ መልፋት ያለብን ይመስለኛል ይሄ ማለት መረጃ በልፋት ብቻ መገኘት አለበት ማለት ሳይሆን መረጃው በይደራጅ ጥሩ ነው በዚህ በኩል ያለንን ካፓሲቲ ብናሳድግ በጣም ጥሩ ይሆናል ጉድለቱ አለ እስራቸው እንደተጠቀሱት ራስ ነጥቅ የሆነ መረጃ ለማሳሳትና ያልተስተካከለ መግለጫ ወይም ክርክር ለማራመድ ሚጋፕስ ስለሆነ ከነ ጉድለት ማሟላት አለብን ይሄ በጣም ትልቅ ጥያቄ ይመስለኛል ስለ ፋይናንስ ጠይቀው ነበረ እነስ ከመማቆት እኔ አሁን እን ጥያቄ መመለሰው መጨረሻ ላይ ፋይናንሱ ከየት መጣል የት ነው ያሉትን ከብሄራዊ የህዝባዊ ተሳትፎ ምክር ቤት አንጻር ነው የነን አስተያየት ለመስራት የምፈልገው መንግስት አብዘኛውን ወጪ የሚሸፈንበት ፕሮጀክት ነው እንግዲህ በግብር ከመሰበሰበው ስለአየ መንገድ ከመሰበሰበው ይሆናል ብዬ ነው ማምነው ሌላ መስመር የለው ሁለተኛው ከ ኢትዮጵያ ብረተሰብ ቦንድ ግጂ ጽጦታ በማቅረብ ስለአዩ መንገዶች በሚያዋጣው ገንዘብ ነው እሱ ደግሞ ትንሽ ነው ብዙ አይደለም አሁን ከዚ ወር ድረስ እነሽ ከመቆድ ድረስ ወደ 13 ቢሊየን ነው በዚህ በኩል የተዋጣው ምክር ፍሪም ያውቀው አሁን ትልቅ ካምፔን ተጀምሯል በተለያየ መንገድ በ81000m እና በቦንድ ግዢም በተለያየ መንገድ ገንዘብ በዚህ በኩል እንዲዋጣ በተለይም ከዚህ ከመጀመሪያ ሙሊት ጋር በዚህ የተበረታታ ነው ያለው ይሄ ይረዳል 001 ነው የዚህ ስራ ወጪ በመንግስት መደበኛ በጀት ገንዘብ ላይ የተመሰረተ መሆኑን ነው 00 እንግዲህ ስራው እየተካሄደ ነው ተጠማል የሚል ትልቅ ምነት አለ ቀደም ምናልባት አቶ ገዛይ ካቀረቡት ውስጥ ስላባይ ብዙ አናጥም ብዙ አናስተምርም የተባለው ንግድ ተጽኖት ለመስጠት በዚህም ላይ ካፓሲቲ መገንባት ያለብን የመስለኛል ለምን 00 ትክክለኛ መረጃ ስለሆነ የሚጠቅሙ ከኮሌጅ አንስቶ ወደታች ላሉት ተመራማሪዎችና ተማሪዎቻችን ከዚህም ተነስተው ኤክስፐርት ለሚሆኑ ትብራዳሪ ወይም ደግሞ ገምቢ ኢንጂነሮች ዲዛይነሮች ሁሉ በተቻለ መጠን ጥሩ ኢንፎርሜሽን ቢያገኙ ጥሩ ነው አባይ ላይ ያለን መረጃ ትንሽ እንሰል እንጂ አባይ አከባቢ ያሉ ህብረተሰቦች ስለ ወንዙ ስለ ተቀነታው ስለ ባህሉ ተጥንት እስከ ዛሬ ድረስ ብዙ ቁጣላች እሱ ነው ተቀመረው ተውላችንም ያልደረሰው በጣም ይገርማል አባይ የመነት ማይከል መሆኑ አባይ የልማት ና የክብር የባህል ማከለ መሆኑ ለዚ ሁሉ ነገሮች በአከባቢው ህብረተሰብ ዘንድ በጣም ከፍተኛ ቦታ አለው ይሄ 
ተቀምሮ ለሁላችን መረጃ መሆን አለበት በተከዘለ በጣም ብዙ ትውፊት አለ በባሮ አቆቦ ላይ በጣም ብዙ ትውፊት አለ በአባይ ገባር ወንዞች በሽለው ጃማ አንስቶ እስከ ዳቡስ ብዙ ትውፊት አለ ብዙ ዕቀት አለ እንግዲህ ይሄ ዕቀት ለኛም ምናልባት ለግብጾችም ሊጠቅም ይችላል ትክክለኛ አስተሳሰብ እንዲኖራቸው ትልቅ አስተያየት ነው በዚህ ላይ ጉድለት አለን ማሟላት አለብን እና ስለ አባይ ጀመር ነው እንጂ ስለ ሌሎች ወንዞቻችን ተሳ ብዙ መቋን ናቀም ስለ አባይ ብቻ አይደለም ስለ ዋቢሸበለ ምንያል ናቃለም ስለ ገናለ ምንያል ናቃለም ስለ ዳዋ ምንያል ናቃለም ስለ ኦሞ ግቤ ምንያል ናቃለም አሁንስ ወንዞቹ በምን ጥበቃ ላይ በምን ክብካቤ ላይ በምን ፖሊሲ ላይ በምን ይዞታ ላይ በምን አጠቃቀም ላይ እንዳሉ ገና ብዙ ማውቅ ኖርብናል እማናውቀውን እጅግ በጣም አጥንተን ለማውቅ መጓጓት አለብን ለትምርታችንም የ የጥናታችንም የመንግስትም ፖሊሲ መሰረታ የሆነ የመረጃም ቋት መሆን አለበት በእነዚህ ወንዞች ላይ እናረጋው ስለዚህ በአጠቃላይ ወንዞች ያሉንን ያህል ውቀታችን እና ለወደፊት ለልማት ፍላጎታችን ለአካባቢ ግንኙነታችን ከሌሎች አገሮች ጋር ለምናደርገው ህብረትና ተበብር ትልቅ ዕውቀት ትልቅ መረጃ እና እነሱን ሁሉ ኢንትሬስ የሚያረክ ነገር ይዘን ነው መቅረብ ያለበት እንጂ ከነሱ ጋር እኩል ስለኛ ውሃ እነሱ በሚነግሩን ለነሄድ አንስተልም ቀደም ስለ ሱዳን የተባለው ጀነራል ጌዲዮን በደም ለመለሶ ይችላል በሱዳን መረጃ የራሳችንን ጉዳይ ማካሄድ አንስተልም በኔ በኩል ምናልባት የጋራ የሆነ ወቀት ሱዳንም ተለካ ኢትዮጵያን ተለካ ሌላም ቦታ አለም ብዬ አስባለሁ ያን እንጃል ሀብ ደስ መሆናችንን እንግጠኛ አይደለሁም ግን የጎድለ ነገር መኖሩ እንግዲህ እንዲሆን ማመን ማውቅ ያለብን ይመስለኛል በውሃ በልማቱ ሆነ በወቀቱ ጅምር ላይ መሆናችን ግን ሁላችንም ማወቅ ያለብን ይመስለኛል አመሰግናለሁ አመሰግናለሁ ዶክተር ያቆብ ኢንጂነር ጌዲዮን አመሰግናለሁ ተስፍ የሃይድሮሎጂ መረጃዎች አሰባሰብን በተመለከተ ነው እርግጥ ከኢትዮጵያ ሱዳን ወሰን አለፍ ብላ ኤድ ኤድ ዲኤም የምትባል የውሃ መለኪያ ጌጅ ስቴሽን አለ ረዘም ጊዜ ላለ የቆየ በመቶ አመት የሚቆጠር እድሜ ያለው ነው እርግጥ ብዙ መረጃዎች ከዛ ቢሰበሰቡ በእኛም በኩል እንደምታቀው በማስተር ፕላን ጥናቶች ጊዜ በአሜሪካኖች በስልሳዎቹ ሊያጠኑ በመጡ ጊዜ የተተከሉ የመረጃ መሰብሰቢያዎች አሉ ቆየት ካሉት ውስጥ ከሰይ አካባቢ የምትገኝ የቆየ የጌጅ ስቴሽን አለ ስለዚህ በADM ሱዳን ውስጥ በሚገኘው መረጃ ብቻ ሳይሆን እሱን ቼክ ማረጋ እሱን ማረጋጋጫ የውሃ መለካ መሳሪያዎች አሁን በተለይም በዘመናዊ ቴሌሜትሪ የሚለኩ የውሃ መለካዎች ሁሉ በገባር ወንዞችና በአባይ ላይ አሉ። ፕሮጀክቱም እንደተጀመረ አጭር ጊዜ ቢሆንም በሰርቬ በቅየሳ ጊዜ እንግዲህ በ2002 2003 በኛ በቅየሳ ጊዜ የተተከሉ የውሃ መለኪያ መሳሪያዎች አሉና በነዛ ሁሉ መሰረት የተደረጉ ቼክ ማረጋያ ነገሮች አሉና በኤድኤም ብቻ አይደለም በእኛ በክልል በአገሪቱ ክልል ውስጥ ባሉ በተፋሰሱ ባሉ መረጃዎች መነሻነት ነው ማረጋጋጫ የሚኖረው እና አሁንም ቀጥሏል ይሄ የደለል መለኪያ አሁንም የሚኒስትር መስሪያ ቤቱ የዋ ሚኒስትር መስራ ቤቱ ይወስዳል እነኚህን መረጃዎች ያሰባስባልና በአባይ ላይ በተለይ በቂ ባይባለም ጥሩ የመረጃ ቋት በሚኒስትር መስራ ቤቱ ይገኛል ማለት ነው አመሰግናለሁ አመሰግናለሁ ኢንጂነር ጌዲዮን እንግዲህ ከዚህ ውይይት ጠቃሚ መረጃዎች እንዳገኛችሁ ተማመናለሁ ባባይ ጉዳይ በህዳሴ ግድብ ጉዳይ ጥርሳቸውን የነቀሉ 
አንቱ የተባሉ ባለሙያዎች ናቸው ግዚያቸውን ሰውተው ስለመጡ ስለአነጋገሩን በእናንተ ስም ማመስገን እፈልጋለሁ የግድቡን ጠቀሜታ በተመለከተ ፋይዳውን በተመለከተ ኢኮኖሚያዊ ብቻ እንዳልሆነ ፖለቲካዊ ብቻ እንዳልሆነ ዲፕሎማሲያዊ ብቻ እንዳልሆነ ሁላችንም ግንዛቤ ይዘናል ብዬ ገምታለሁ ትልቅ ትርጉም አለው ኢትዮጵያን ጂኦፖለቲካዊ አቅሟን የበለጠ የሚያጠናክር የዲፕሎማሲ ጡንቻውን የበለጠ የሚያጎለብት ጉዳይ እንደሆነ ለመገንዘብ ይችላል ከዚህ ውይይት ብንወስዳቸው ግንዛቤዎች ተከታታይነት ያለው የመረጃ ፍርአት ያስፈልጋል የሚለው የ አቶ ብሉሂ መስለኛል መወሰድ ያለበት ነው አቶ ገዘኛ ነሳው በትውልዶች ላይ በታዳጊ ልጆቻችን ላይ መስራት ይገባናል የሚለው ይሄ የሁላችንም ነው እያንዳንዱ በቤተሰቡ መንግስትም እንደ መንግስት የሚሰራቸው ስራዎች እንዳሉ እንገነዘባለን የመረጃ ልውውጥ በጣም አስፈላጊ ነው ኬንያ ያለ ብቻ አይደለም ዜጎች ከዳቸ ግድብ ጋር በተያያዘ በሚኖራቸው የመነጋገርም የመከራከርም ሁኔታውስ መረጃ መታጠቅ አለባቸው በደንብ አርምድ የሆነ መልእክት ያላቸው ሰዎች እንዲሆኑ ያስፈልጋል እና መረጃ ለውጡ ላይ ሊታሰበበት ይገባል የሚለው እነ ዶክተር ያቆብም ኢንጂነር ጌዲዮንም እንዲሁ ለመታገኛቸው የብሔራዊ ኮሚቴ አባላት መነገር የሚገባው ይመስለኛል መገናኛ ብዙሃን በደም ሊሰሩበት ይገባል ያንድ ሰሞን ሆይ ሆይታ እንዳይሆን የሚለው ወሰድ የሚኖርበት ነው የሲቪክ ማህበረሰብ በአጠቃላይ የኢትዮጵያውያንን ሚና በተመለከተ ተገቢ ነው ሚሽዮኑ ሊሰራበት የሚገባ ነው የዳያስፖራ ዘርፍ አለ እዚ ካል ኢትዮጵያውያን ጋር የበለጠ መስራት የበቀለጠ መቀራረብ ይገባናል ዶክተር ያቆብም ኢንጂነሩም በዚህ ውይይት ዳያችሁት ባለሙያዎች አሉን ኬንያ ውስጥ ያሉ እነሱን መጠቀም በተገቢው መረጃ ለውጥ ማድረግ ያስፈልጋል ከዚህ ፊት አንድ ጥናት ተዘጋይቶ ወደ አገር ቤት መላኩን አስተውሳለሁ ዶክተር ቢንያም እንዳለው ግን የህዳሴ ግድብ ጉዳይ የሁላችንም ጉዳይ ነው ያባይ ጉዳይ የሁሉም የዜጋ አብይ ጉዳይ እንደሆነ እንረዳለን የዚህ ትውልድ አርማ ነው ቀደም ታባቶቻችንና አናቶቻችን የሰሯቸው ዘን አሁንም ድረስ ምን ኮራባቸው ጉዳዮች አሉ የኔና የናንተ ትውልድ ጥሎት የሚያልፈው ሀውልት ቢኖረው የህዳሴ ግድብ ጉዳይ ነው ግድቡ ተጀመረ እንጂ ሙሉ ሙሉ አልተጠናቀቀም የመጀመራ ሙሌት አደረገን እንጂ ኤሌክትሪክ ከመንጨት ባለፈ ሌሎችም ጥቅሞች የምናውሉበት ጊዜ አልተጠናቀቀም የዜጎች ተሳትፎ በጣም አስፈላጊ ነው ቦንድ በመግዛት በተለያዩ መድረኮች ላይ አገራችሁን ወክላችሁ በመነጋገር በመከራከር መገናኛ ብዙሃን ጋዜጦች አካባቢ በመጻፍ እኛ ያለንበት ሀገር በአጋጣሚ ሆኖ ጠንካራ ሚዲያ እና የሚያነብ ማህበረሰብ አላቸው በሚችሉት ሁሉ ተሳትፎ እንድታረጉ በዚህ አጋጣሚ ጥሪ ማረግ ፈልጋለሁ ቀደም ሲል ለመግለጽ እንደሞከርኩት ብዙዎቻችሁ የማህበራዊ ሚዲያ ተጠቃሚዎች ናችሁ እነዚህን እድል ተጠቅሞ ደግሞ መረጃ ስርጭት ላይ አስተዋጽኦ እንድታደርጉ ይገባል በዚህ መድረክ የተዘጋጀ የተሳተፋችሁትን ሁላችሁንም አመሰግናለሁ በተለይም ዶክተር ያቆብና ኢንጂነር ገዲዮን ሰላምታችን ይድረሳችሁ እናንተ ዛ ያዙ እኛ ዚህን ይዛለን እንጨርሰዋለን ይሄ እንደጀመርነው የሚቀር ፕሮጀክት እንዳልሆነ በተግባር አሳይተናል የሁላችንም ፕሮጀክት እንደሆነ አስቡ ከጎናችሁ ሁነን በሚፈልገው ሁሉ በጋራ እንሰራለን ይሄንን ፕሮግራም ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ጋር ያዘጋጀ ነው ጋዜጠኛ ግዛቸው ደርብ ለምትሰራው ስራ ትልቅ አክብሮት አለን በጣም እናመሰግናለን ይሄንን የናይሮቢን ድምጽ የናይሮቢን መንፈስ ለኢትዮጵያ ህዝብ እንድታስተላልፍልን በተሳሳፊዎች ስም ጠይቃለሁ ባልደረቦችንም ሰላም አሰግን ባል ሳምንት መጨረሻቸው ጥሩ ሳምንት ተስለማይሆን ሁሉንም በእናንተ ስም ላመሰግን ይፈቀድልኝ እግዚአብሔር ይስጥልን የደስታ ጊዜ እንዲሆን መኛለሁ አመሰግናለሁ አመሰግናለሁ እናመሰግናለን እናመሰግናለን እናመሰግናለን